আমি তো আমার সন্তানের জন্য কিছু করতে পারিনি শিক্ষার মধ্যে কোনো দোষ নাই আমি আবুল খায়ের সাহেব বাংলাদেশের অভিনেতা তার বড় ছেলে বিভিন্ন মুভি করেছেন ভারতীয় বড় বড় ডাইরেক্টর আব্বা সম্বন্ধে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আব্বা অভিনয় জগৎ হ্যাঁ আচ্ছা কবরটা কোথায় দেখাতে পারবেন আচ্ছা একটু দেখান তো জামি করি আর এমনিতে দেখতে ওনার এক ভাইকনা আছে হ্যালো ভিউস ওয়েলকাম টু জাকির ফুরাত ব্লগ চ্যানেল ভিউয়ার্স পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝতে পারছেন আজকে কাকে নিয়ে ভিডিও করব কিংবদন্তি অভিনেতা নির্মাতা এবং আমাদের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আমাদের সবার প্রিয় সেই অভিনেতা আবুল খায়ের স্যারকে নিয়ে অর্থাৎ আজকের এই ভিডিওতে ওনার পরিবারের ইনফরমেশন দিব ওনার বড় ছেলে আমেরিকা থেকে শফিকুর রহমান মাউন সাহেব আমার সাথে যোগ দেবেন এবং ওনার বাবার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করবেন পাশাপাশি ওনার যে সমাধি বা কবর সেটা হচ্ছে আজিমপুর শাহ সাহেব পারিবারিক কবরস্থানে সেটাও আমি শেয়ার করব এবং ওনার পৈতৃক বাড়ি যেটা হচ্ছে ফরিদপুর জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেটারও একটা ক্লিপ শেয়ার করব তো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ব্লগে চলে যাচ্ছি ভিউয়ার্স আমার সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম শফিকুর রহমান আমি স্যান হোসে ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকি এটাকে বলা হয় সিলিকন ভ্যালি আমি আবুল খায়ের সাহেব বাংলাদেশের অভিনেতা তার বড় ছেলে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এখানে প্রায় গত চল্লিশ বছর ধরে আছে এই সিলিকন ভ্যালিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করি আমার স্ত্রী এবং আমার তিন ছেলে মেয়ে এখানেই থাকে আর খায়ের সাহেবের হলো তিন ছেলে আর এক মেয়ে আমার পরে হচ্ছে আমার আরো দুই ভাই তারা থাকে হলো একজন থাকে ফ্লোরিডাতে ও অ্যাসোসিয়েট ইঞ্জিনিয়ার আর আমার আরেক ভাই থাকে ছোট ভাই থাকে নিউ জার্সিতে ও অ্যাসোসিয়েট ইঞ্জিনিয়ার আর আমার বোন হলো ডেন্টিস্ট ও থাকে নিউ জার্সিতে এই হলো আমার চার ভাই বোন জাস্ট একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাচ্ছিলাম খায় সাহেবের ফ্যামিলির এবং খায় সাহেব এবং আমার আম্মার আট জন নাতি নাতনি ওরা আমাদের সাথে এই আমেরিকাতেই থাকে কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল খায়ের উনিশশো উনত্রিশ সালের চার এপ্রিল ফরিদপুর জেলায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ওনার আসল নাম হচ্ছে মোহেবুর রহমান খায়ের ওনার দাম্পত্য সঙ্গীর নাম জাহানারা রহমান তার স্ত্রী দুই সালের আমেরিকার নিউ জার্সিতে মৃত্যুবরণ করেন আবুল খায়ের সাহেব তিন ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক তারা সবাই বর্তমানে আমেরিকার প্রবাসী ছেলেরা পেশা ইঞ্জিনিয়ার আর তার একমাত্র মেয়ে ও মেয়ের জামাই আমেরিকার নিউ জার্সিতে থাকেন পেশায় তারা দুজন ডেন্টিস্ট তো 
আমার বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই ওই যে জাকি সাহেব একটা ব্লক করছেন তা উনি কিছু ইনফরমেশন চেয়েছেন আমি সেই সেই কাজটা এখন করছি আর কি তো আমার বাবা জন্ম হয় ফরিদপুরে আমরা সবাই লক্ষ্মীপুরে ছিলাম সেটা হলো আমাদের অরিজিনাল বাড়ি আমরা বসে সবাই ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছি খাই সাহেবের ছেলেমেয়েরা তারপরে আব্বা ভোলায় না ভাঙ্গায় উনি ওখানে স্কুলে গেছেন তারপরে রাজেন্দ্র কলেজে আই এ এবং বি এ পাশ করে তারপরে ঢাকায় এসছে এখানে তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে এম এ মাস্টার্স তারপরে উনি গভর্নমেন্ট জবে ঢুকে যায় মানে তো ওনার ছোটকাল থেকে খুব ইন্টারেস্ট ছিল অ্যাক্টিং করার এটা একটা বিরাট একটা ইয়ে তো উনি যাত্রা করেছেন অ্যাট দ্য এজ অফ ফাইভ তারপরে শেক্সপিয়ারের ম্যাকব্যাথ সেই ছবিতে অভিনয় করেছে তারপরে আস্তে আস্তে সেই এখানে এই আপনার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে থাকে বাংলাদেশের টিভি আসে হলো ইস্ট পাকিস্তান নাইনটিন সিক্সটি থ্রি আর সিক্সটি ফোর সামথিং লাইক দ্যাট উনি তারপরে ফজরুল আহনি ফতেহ আহনি আব্দুল আল মামুন এরা ছিল হলো হাসান ইমাম এরা হলো প্রথম ব্যাচ অফ পিপল যারা ওই টিভি স্টেশনে জড়িত ছিল ওই যে টিটিভি ওই যে গুলিস্তান সিনেমা হলের উল্টা দিকে সেটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে সেখানে ওদের স্টার্ট টেলিভিশনে আব্বা আবার রেডিও পাকিস্তানে কাজ করতেন তো এগুলো ছিল আবার সাইড জব মেইন জব ছিল হলো গভর্নমেন্ট জব তো খুব একটা বড় পজিশনে চলে গেছিলেন সেক্রেটারিয়েটে উনি ছিল ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশনের সেই হিসাবে কাজ করতেন তো ওই যে তখন ওই যে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে যখন বাংলাদেশের যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ওনার একটা বিরাট দায়িত্ব ওনার ঘরে এসে পড়ল যে কি করা যায় কিভাবে সাহায্য করা যায় উনি শেখ সাহেবের খুব ক্লোজ ছিলেন তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনি তারপর ওই যে সাথী মার্চের যেই বক্তৃতা হয় দ্য ফেমাস স্পিচ সেইটা উনি এবং ওনার ক্যামেরাম্যান সবাইকে নিয়ে ওইটা রেকর্ড করে আর কি যদিও পাকিস্তান গভর্নমেন্টের অনুমতি ছিল না ওই ব্যাপারটা আর কি বাট ওটাতে ওনারা বেশি তোয়াক্কা করেননি দে ওয়েন্ট আ হ্যাড অ্যান্ড মেড দ্য মুভি তারপরে জিনিসটা হচ্ছে যে ওই মুভিকে কি করে সেভ করে রাখা যায় আর কি কারণ পাকিস্তান আর্মি পেলে পরে এটা নষ্ট করে ফেলবে ডিস্ট্রয় করে ফেলবে তো সেটার জন্য ওই ফিল্ম আমরা কলকাতায় নিয়ে যাই আমাদের হোল ফ্যামিলি প্রায় সতেরো জন মানুষ আমরা কলকাতায় যাই কারণ আব্বা ওয়াজ একটা টার্গেট ছিল পাকিস্তানি আর্মির থেকে আমার আব্বা এবং আমার কাকা সবাই আর কি খুব আতঙ্কে ছিল সেই জন্য আমাদের হোল ফ্যামিলিকে আব্বারা নিয়ে যায় সেখানে আমরা প্রায় পাঁচ মাস ছিলাম স্বাধীনতার পরে ঢাকায় আসি তারপরে ওই ফিল্ম দ্যাট ওয়াজ অনলি ওয়ান অ্যাকচুয়ালি অন্য কোনো কপি ছিল না সেটার আর কি আজকে আমরা সবাই ওই দেখতে পারি সেই বজ্র কণ্ঠে শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা সাতই মার্চের আমি সেই ময়দানে ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমার বয়স তখন মেবি বারো বছর একেবারে মঞ্চের সামনে আর আব্বার ক্রুম্যানরা ওরা ছিল সব মঞ্চের উপরে সেই ছবি নিচ্ছিল এটা একটা ইতিহাস মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভিডিও যখন দেখবেন সেখানে ভিডিও শুরুতে লেখা দেখবেন প্রযোজনা মহিবুর রহমান খায়ের এই মহিবুর রহমান খায়ের হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় কিংবদন্তি অভিনেতা সাতে মার্চ উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত ভাষণ রেডিও টেলিভিশনে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা ছিল এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণটি ভিডিও করেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ও অভিনেতা আবুল খায়ের ভাষণটির ভিডিও তিনি মঞ্চের এক পাশ থেকে সচল ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করেন এ সময় ক্যামেরাগুলো বেশ বড় আকার হওয়ার কারণে আবুল খায়ের একার পক্ষে সেটা নাড়াচড়া করা বেশ কষ্টকর ছিল এ কারণে সাথে মার্চে দশ মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র বর্তমান বাঙালি বেতার কর্মী ও আপামর জনতার দাবির প্রেক্ষিতে বাসনটির রেকর্ড পরদিন আটে মার্চ বেতারে প্রচার প্রিয় স্বামী এখন রিসেন্টলি আবুল খায়ের সারের একমাত্র মেয়ে মেহবুবা রহমান মিলু তিনি ঢাকাতে এসেছিলেন এবং তার বাবা অর্থাৎ আমাদের সবাই প্রিয় অভিনেতা আবুল খায়ের সারকে সাথে মার্চের বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য 
একটি পুরস্কারে বসিত করা হয় সেই পুরস্কার অনুষ্ঠানে আমি চলে যাব ওটার একটা ক্লিপস শেয়ার করব ইতিহাস এন্ড উই ওয়াচ ইট ফার্স্ট হ্যান্ড তো এই হলো আব্বা তারপরে তো আরম্ভ হলো যুদ্ধ তখন শেখ সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হলো পাকিস্তানে তারপরে স্বাধীনতার পরে আমরা ফিরে আসলাম তখন আব্বা শেখ সাহেব আব্বাকে ওই যে এফডিসি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে বসান সেখানে তারপর তখন তার দুইটা জব ছিল বড় বড় জব ডাইরেক্টর অফ ইনফরমেশন আবার এফডিসি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই দুটোই উনি করতেন অনেক ব্যস্ত লোক ছিলেন তখন কিভাবে দেশকে সাহায্য করা যায় একদম উঠে পড়ে লেগে গেছিলেন তো হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথ্য মন্ত্রণালয়ে চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ছিলেন আবুল খায়ের উনিশশো তিয়াত্তর সালে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত তিতাস একটি নদীর নাম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন অভিনয়ে সুপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী সফল অভিনেতা আবুল খায়ের চার চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতা দহন উনিশশো শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতা রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত উনিশশো শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতা অন্য জীবন উনিশশো ও শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতা দুখাই আর তার হোল ফ্যামিলিকে অ্যাসোসিনেট আব্বা ওয়াজ জাস্ট ডেভাস্টেটেড সে কোনো মতে এটা নিতে পারত পারলো না আর কি তারপরে সে তার ওই দুই জব ছেড়ে নিউ ইয়র্কে চলে আসে তারপর ওখানে ইউনাইটেড নেশনসের সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করে সেই জব পায় ওখানে তো ওনার জব ছিল হিজ জব ওয়াজ টু মেক ডকুমেন্টারি মুভিজ অন হিউম্যান হ্যাবিটেড এই যে যারা গরিব লোকরা যারা বড় লোক বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ডকুমেন্টারি মুভি করেছেন এবং তারপর একটা সময় কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যায় তারপর উনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তখনই হলো উনি ওই যে নাটক ঢুকে যায় ডিপলি ইনভলভ হয়ে যান হুমায়ুন আহমেদ এবং ওখানে তো কতগুলো ট্যালেন্টেড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ছিলেন যেরকম আবুল হায়াত তারপরে নাসে আসাদুজ্জামান নূর আলী জাকের সারা জাকের সুবর্ণা মুস্তফা এরা সবাই মিলে বিরাট ভালো ভালো কতগুলো নাটক করেন আর কি এবং আব্বা খুবই ইনভলভ ছিলেন অ্যান্ড এনজয়েড সেখানে উনি একটা বিগ স্টার হয়ে যান বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই তাকে চেনে ওই থ্রুতে তা আমরা খুব প্রাউড আমরা খুব এনজয় করি সব নাটক টাটক দেখে তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এই হলো আব্বা আব্বা পার্সোনালি একটা সাংঘাতিক পার্সোনালিটির লোক ছিলেন আমরা উই অলওয়েজ লুক টাপ টু হিম একটা বিরাট পাহাড়ের মতন একটা পার্সোনালিটি উনি আমাকে সবসময় ইন্সপায়ার করত টু ডু গুড থিংস অ্যান্ড বেটার থিংস ইন লাইফ এবং গরিবের প্রতি যে ভালোবাসা এটা আমরা আব্বার কাছ থেকে শিখেছি আমাদের এখন গরিব মানুষের সাথে ডিল করতে কোনো অসুবিধা হয় না কারণ ফ্রম আব্বা স্টিচিং এটা একটা বিরাট জিনিস আমরা আমি আমার ভাই বোনরা সবাই এটাতে খুব কমফোর্টেবল আর কি এবং উনি খুব একটা হিউম্যানিস্টি একটা মানুষ ছিলেন একটু রাগী মানুষ ছিলেন ডেফিনেটলি এবং যারা ট্যালেন্টেড হয় তাদের কতগুলা কিছু কিছু খারাপ সাইডও আছে সেটা ওনার ছিল ওকে বিকজ আফটার অল উনি একটা মানুষ ছিলেন তো যাই হোক উই থিঙ্ক দ্যাট উই হি ডাইট প্রিডি আর্লি অ্যাট দ্য এজ অফ সেভেন্টি টু কিন্তু ওনার ওই কিছু কিছু সময় অশৃঙ্খল জীবন সেটা বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন বিভিন্ন মুভি করেছেন ভারতীয় বড় বড় ডাইরেক্টরদের সাথেও উনি ছবি করেছেন যেরকম মৃণাল সেন তারপরে ঋত্বিক ঘটক তারপরে গৌতম ঘোষ এদের সাথে বড় বড় ছবি এবং বন্ধুত্ব এরা সবাই আমাদের বাড়িতে আসতেন ঢাকায় একসাথে লাঞ্চ টাঞ্চ করা হতো তো 
উনি মাঝে মাঝে কলকাতা যেতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সময় পেলেই উনি ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন এই হলো আব্বার জীবন ইত্যাদি অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন তিনি ক্যানাডার চলচ্চিত্র রেকর্ডে যোগ দিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন তার তৈরি করা উল্লেখযোগ্য ডকুমেন্টারিগুলো হল দি রেভেল পয়েন্ট উনিশশো এটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর নির্মিত দ্য বিগ ভিলেজ দিস ইজ বাংলাদেশ এই হলো ব্যাপার হাপ্পা সম্বন্ধে আমি আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন আমার ওয়াইফ একটু কিছু বলবে আর কি আব্বার সম্বন্ধে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আব্বা অভিনয় জগৎটাকে খুব ভালোবাসতেন এবং একটা উদাহরণ আমি দেব যে একটা বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটা নাটকে উনি ওনার একটা ক্যারেক্টার সেটাকে উনি ফুটিয়ে তোলার জন্য উনি এক মাস ধরে রোদের ভেতরে সর্ষের তেল মেখে ওনার গায়ের রং কালো করেছিলেন কারণ উনি ওনার গায়ের রং ছিল খুব ফর্সা তো সেখান থেকে বোঝা যায় যে উনি অভিনয়ের ব্যাপারে উনি মানে খুব আন্তরিক ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আরো যেসব ছবিতে অভিনয় করেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঁচের দেওয়াল সঙ্গম সুতরাং তিতাস একটি নদীর নাম এখনই সময় জন্ম থেকে জ্বলছি লাল সবুজের পালা পেনশন সকিনার যুদ্ধ সৎভাই স্বাক্ষর শত্রুতা দহন ন্যায় অন্যায় জিনের বাচ্চা পিতামাতা সন্তান চণ্ডীদাস ও রাজকিনী বন্ধু আমার রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত ভাবির সংসার দুখাই নদীর নাম মধুমতি পদ্মা নদীর মাঝি দীপ নাম্বার টু শিমুল পারুল আয়না বিবির পালা হিংসা সেই স্বল্প দৈর্ঘ্য চাকা একাত্তরের যিশু অবসন্তান অন্য জীবন শ্রাবণ মেঘের দিন ইতিহাস কন্যা ও এই মুভিটা দেখবেন এবং এনজয় করবেন তো জাকির সাহেবকে খুব ধন্যবাদ যে উনি এই জিনিসটা একসাথে করে সমস্ত ইনফরমেশন একসাথে করে এই মুভিটা করছেন ধন্যবাদ আজিমপুর সাসাব সাহেব পারিবারিক কবরস্থানের ভিতরে আছে কিন্তু একজেক্টলি কোথায় কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল খায়ের স্যারের কবর সেটা আমি চিনি না জানি না এই জন্য এখানে একজন কবর পরিচর্চা কর্মী তার সাথে আমি কথা বলবো ওনাকে জিজ্ঞেস করব একজেক্টলি কোথায় বাংলা চলচ্চিত্র নাট্য জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল খায়ের স্যারের কবর আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন জি ভালো আচ্ছা ভাইয়া আমার কাছে একটা তথ্য ছিল বাংলা চলচ্চিত্রে এবং নাট্য জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল খায়ের স্যারের কবর আচ্ছা কবরটা কোথায় দেখাতে পারবেন আচ্ছা একটু দেখান তো বিয়স আমি এখন ভাইয়ের সাথে যাচ্ছি ভাইয়া নিয়ে যাচ্ছেন একজাক্টলি যেখানে আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল খায়ের স্যারের কবর আহ ভাইয়া কোনটা এটা না এই কবরটা চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত অভিনয় করে গেছেন দাপটের সাথে 
বিশেষ করে টেলিভিশন নাটকে তার বৈচিত্র্যময় অভিনয় শৈলী দারুণভাবে ডাক কেটেছে দর্শক ও শ্রোতাদের মনে এই মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছে বিটিভির একটা জনসচেতনমূলক নাটকের দৃশ্য তিনি অর্জুন গাছ খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন তাইলে আমি ওষুধ বানামো কি দিয়া মানুষ বাঁচব কেমনে গাছ হইল অক্সিজেন ফ্যাক্টরি আল্লাহ দেয়া দান আমগ জীবন এই সংলাপটা সেই সময়ের বেশ বিখ্যাত হয়েছিল যা আজও স্মৃতিতে জুড়ে আছে শুধু তার অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য আবুল খায়ের অভিনীত টেলিভিশন নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইসব দিনরাত্রি বহুবিহী নিম ফল আজ রবিবার পিতৃত্ব দ্বিতীয় জন্ম আয়মন প্রিয় পদরেখার ইতিকথা হিমু সমুদ্রবিলাস প্রাইভেট লিমিটেড কিংবদন্তি অভিনেতা আবুল খায়ের সারের নামও আছে এটাই হচ্ছে ওনার কবর এবং পাশে যে কবরটা যেটাতে লেখা আছে বেগম খাইরুন নেসা মালা উনি হচ্ছেন আবুল খায়ের সারের মা অর্থাৎ মায়ের পাশে সাহিত্য আবুল খায়ের সার দেখুন এই কবর ওই গাছ লাগানোর বিষয়টা মানুষটা বিড়ে দাদা যেটা বলছিলাম আবুল খায়ের সারের পাশে যে কবরটা প্রথম কবরটা অর্থাৎ বেগম খাইরুন নেসা মালা এটা হচ্ছে ওনার মায়ের কবর এটা একটা কে দেখাশোনা করে কে আসে দেখাশোনা করার জন্য বা এমনি তো পরিচয় আমি করি আর এমনি তো দেখতে ওনার এক ভাইনা আছে আবুল খায়ের সারের তো ছেলেমেরা সব প্রবাসে আমেরিকান প্রবাসী আচ্ছা ভাইয়া আবুল খায়ের সার তো আপনাদের এলাকারই মানুষ সেই হিসাবে তোমাকে কাছ থেকে দেখার আপনার সুযোগ হচ্ছে হ্যাঁ এমনিতে আমি আগে দেখছি তারপরে নাটক টাটক অনেক কিছু দেখছি একজন একজন আমি 
আর ওনার অভিনয়ের কথা তো মানে বলে শেষ করা যাবে না অনেক বড় মাপের একজন অভিনেতা ছিলেন এই যে ওনারটা রাখি ওনার অভিনয়টা অভিনয় মনে হয় না একবার বাস্তব না এটা নিজে নিজে রাখি ভালোবাসা এটা ভালোবাসা এটা জিনিসটা এটা আপনি মায়ার থেকেই করেন মায়ের সে ভালোবাসাতে দেন ওই ঋতু দিন দেখেন আর কত ঋতু জঙ্গল भारत मणिपाल हासपाल बेंगालुरु ते चिकित्साधीन अवस्था मृत्युबरण कलजयी अभिनय मध्यम श्रोत हृदय आजीवन कलेज कम चलते इनफरमेशन समाधि पैतृक बाड़ी आशा कर लाइक कर कमेंट कर सबस्क्राइब चाकिर ब्लग चैनल नतून दिन नतुन भिडियो नहीं आरोप हाजिर हब सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज हमारे भिडियो भलो लगले लाइक कमेंट कर मतमत दिन साथ सबस्क्राइब कर बेल बाटन क्लिक कर